Hello friends, welcome to Hema's Kitchen. In the kitchen, we will see you in the kitchen. We will see you in the kitchen. This is very easy and simple. We will see you in the kitchen. 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 ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்துக்கிறேன் அளவு நம்ம இஷ்டம் தான் எவ்வளவு நாள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் கொஞ்சம் கையில் கசக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்ல வாசமாக இருக்கும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கேரட் நல்லா துருவி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாய் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பிலை மல்லி இலை கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மல்லி இலை இல்லை அதனால் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன் அரை கப் தேங்காய் நல்லா துருவி சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் எவ்வளோ வேணாலும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் கேரட் சேர்த்துக்கிறாங்க இது கூடவே நீங்கள் வந்து வெள்ளரிக்காவை கூட துருவி சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உப்பு எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நிறையா ஊற்றிடாதீங்க சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க இது கூடவே ஒரு துண்டு இஞ்சி துருவி சேர்த்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சொல்ல மறந்துட்டேன் நல்லா இதையும் துருவி சேர்த்துக்கோங்க துருவி சேர்த்துக்கோங்க வாயில் கிடைக்காது சாப்பிடும்போது நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பிரட்டி வச்சுக்கோங்க கையில் மாவு ஓட்டக்கூடாது இந்த அளவு பிரட்டிக்கோங்க இப்போ அரை ஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் ஊற்றி திரும்ப பிரட்டி வச்சுடுறேன் மாவு வந்து காஞ்சி போகாமல் இருக்கிறதுக்காக எண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன் பச்சை மிளகாய் தான் சேர்த்துக்கணும் மிளகாய் தூள் சேர்த்திங்கன்னா அக்கி ரொட்டி ஒயிட் கலரில் வராது கலர் மாறிடும் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க தோசை சட்டிலேயே அப்படி தட்டலாம் இல்லைனா வாழையில் வச்சு கூட தட்டிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயை தடவிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்துக்கோங்க நமக்கு எவ்வளோ பெருசாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்துக்கோங்க கையில் எண்ணெய் தொட்டுட்டு இப்படி தட்டிக்கோங்க ஒரே ஈவனாக இருக்கணும் இப்படி தோசை சட்டில் எடுத்து போட்டுருங்க சிம்லே வச்சுக்கோங்க ஹையில் வைக்க வேண்டாம் மேலே என்ன ஊற்றிக்கோங்க அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு பத்து செகண்டு திருப்பி போட வேண்டாம் திருப்பி போட்டுக்கிறேன் இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நான் குட்டி குட்டியாக தான் போடுறேன் உங்களுக்கு பெருசாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக கூட தட்டி போட்டுக்கோங்க அந்த இஞ்சி ஸ்மெல் வேகம் போது ரொம்ப நல்லா வருது ஜம்மன்னு வாசம் வருது ரெண்டு தடவை திருப்பி போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க இது கார சட்னி வச்சுக்கலாம் அதான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இது வந்து பிளெயினாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதனால் கண்டிப்பாக கார சட்னி தான் வச்சுக்கணும் அதான் நல்லாயிருக்கும் கார சட்னி எப்படி செய்யணும்னு ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டுருக்குறேன் அதோடய லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு அக்கி ரொட்டி அதாவது அரிசி ரொட்டி ரெடி இந்த மாதிரி பட்டர் பேப்பர் கூட ஸ்கொயராக கட் பண்ணிவிட்டு அதில் கூட தட்டி போடுங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்படியே திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கலாம் கையில் எடுத்தால் கூட சில சமயம் பிஞ்சு போகும் அதனால் இப்படியே போட்டு எடுத்துக்கலாம் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸாக சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு இந்த அக்கி ரொட்டி ரெசிபி அதாவது அரிசி ரொட்டி ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய ஹேமாஸ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேறு ஒரு டிஷ்ஷோடு திரும்ப உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ